Welcome to Ask Education Channel. In the video, we have 12 standard computer applications English medium book. Larka, chapter 16 Electronic Payment Systems. In the chapter, 2021-2022 reduced syllabus. Vara, book back questions and answers. Matto, and the uh, first evaluation larka, part 1 kana answers. Uh, part 1 choose the best answer. La. First question based on the monetary value, e payment system can be classified into what? So the answer is option A micro and macro. Uh, second one, which of the following is not a category of micro payment? So, micro payment is the small amount of the micro payment. Uh, so, movie ticket and the subscription to e journals, payment for smartphone applications, the LMA is the micro payment. This is not a category. So, buying a laptop is the bigger amount of money. So, this is the answer. Uh, third one, assertion and reason. Assertion is the microelectronic payment system support higher value payments. So, in the assertion is the reason. Reason is expensive cryptographic operations are included in macro payments. So, uh, expensive operations are the macro payments. So, A is the uh, false, B is uh, mean, uh, reason is true. So, option D, A is false and reason is true. That is the correct answer. Uh, fourth one, Paklam, which of the following is correctly matched? Abdinkator Kanga. So, credit cards na pay before, debit cards pay now, store value cards na pay later, smart card na pay anytime. Abdinkator Kanga. So, in the end of the debit cards are pay now. Other than the debit cards or usage. So, this is the one which is correctly matched. Uh, fifth one, ECS stands for what? Abdinkator Kanga. So, option uh, uh, A, electronic clearing services is the right answer. Sixth one, which of the following is an online payment system for small payments? So, small payments are the micro electronic payment. At the seventh one, we have a portion. Eighth one, uh, which, uh, sorry, pick the odd one in the credit card transaction. So, credit card transaction on the car holder, merchant, marketing manager acquirer. In the marketing manager, one the odd man. At the ninth one, uh, which of the following is true about debit card? Debit cards cannot be used in ATMs. So, this one the false. Debit cards cannot be used in online transactions. This one false. Debit cards do not need any uh, bank account. So, this one false. Debit cards and credit cards are identical in physical properties. So, park, 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 same. Uh, so, in the uh, fact, that the true arc. So, this is the right answer. So, 4 alone, update the option D is the right answer. Tenth one, match the following. First element, uh, sorry, first digit on the, uh, other is on the card, card la on the digits, debit card for the digits. So, the first digit is the correct update. MII code on the correct. Ninth to fifteenth digit on it represents the account number. First is six digits. Uh, it uh, represents the bin code and the last digit is the uh, check digit. So, in the options, la, option uh, uh, B is clear. So, it is the correct answer. Mm, part 2 can answer the First one, define electronic payment system. Uh, page 222 la, in the definition of an electronic payment system is a financial arrangement that consists of an intermediator to facilitate transfer of money substitute between a uh, Payer and the receiver. Sometimes it is also called liquidation clearing system or clearing service. So, this is the only definition. So, in the case, we can answer the uh, second question. Can answer Distinguish micro electronic payment and macro electronic payment. Uh, so, 16.2.1 is clear. That is the micro electronic payment. This is the point. That is the macro electronic payment. So, if you distinguish the page, you can split up the left side and right side. So, the micro uh, is an online payment system uh, which is used for small amounts. So, cost is very low. Communication and computational cost is minimized. And security, compared to macro electronic payment system, it is 
இஸ் லோ ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் வந்து இங்கே எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் கிட்ட இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதிடுங்க ஸோ மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் சப்போஸ் ஹையர் பேமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் வேல்யூ அண்ட் இது செக்யூரிட்டி ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனால பேமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ட்ரான்சாக்ஷன் ஓவர் ஹெடை வந்து இம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டை நீங்கள் மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்க்கு எழுதிடுங்க அடுத்து பார்ட் டூவில் தேர்ட் செஷன் வந்து நமக்கு போர்ஷனில் கிடையாது ரெடியூஸ்டு சிலபஸில் கிடையாது ஸோ ஃபோர்த் ஒன்க்கு நான் ஆன்சர் பார்த்துடலாம் எக்ஸ்பிளைன் தி கான்செப்ட் ஆஃப் இ வேலட் பேஜ் டூ தேர்ட்டி ஒனில் இந்த ஆன்சர் இருக்கு பாருங்கள் இ வேலட்ஸ்னால் எலக்ட்ரானிக் வேலட் சரிங்களா ஸோ நமக்கு ஃபிசிக்கல் வேலட் மாதிரியே தான் இந்த இ வேலட்டும் இதுவுமே வந்து இதுலேயே மணி ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரிதான ஒரு இது தான் கான்செப்ட் தான் இந்த இ வேலட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப குயிக் அண்ட் செக்யூர்டாக ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் கம்ப்யூட்டர்ஸில் தான் இன்டர்நெட் மூலமாக இந்த இ வேலட்டை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ மணியை வந்து இட் ஸ்டோர்ஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் ஸோ இட் ஹஸ் பிகம் பாப்புலர் பிகாஸ் வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப கன்வீனியன்ஸ் வேவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது தான் வந்து நீங்கள் இந்த வேலிக்கான ஆன்சராக எழுதணும் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அ கிரெடிட் கார்டு நெட்ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கிரெடிட் கார்டு நெட்ஒர்க்னு தனியாக எதுவும் கிடையாது வாட் இஸ் அ கிரெடிட் கார்டு அதுதான் வந்து கொஷின் பேஜ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இந்த ஆன்சர் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ கிரெடிட் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கார்டு சரிங்களா இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் ரீட்டெயில் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த கிரெடிட் கார்டு என்ன பண்ணோன்னா நம்ம யார் எதை ஹோல்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து வெண்டர் கிட்ட இருந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வாங்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இட் பேஸ்ட் ஆன ப்ராமிஸ் இப்போ கார்டு ஹோல்டர் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க கொடுக்குற அந்த பே பைசாவுக்கு தேவையான இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து ரிட்டர்ன் பே பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் தான் வந்து இந்த கிரெடிட் கார்டு வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு ஒரு கிரெடிட் கார்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ச்சேஸ் லிமிட் இருக்குது ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி இஷ்யூவிங் பேங்க் ஆர் தி ஃபார்ம் ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு வாட் இஸ் கிரெடிட் கார்டு கேட்டால் நீங்கள் எழுதணும் அடுத்து பார்ட் த்ரீக்கான ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் டிஃபைன் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் ரோல் இன் இ காமர்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே வந்து டூ மார்க்கில் வந்து கம்பேரிசன் நம்ம படித்தோம் இல்லையா அதையே வந்து இங்கே ஆன்சராக எழுதிடலாம் ஸோ பேஜ் நம்ம டூ தேர்ட்டி ஒனில் தான் அந்த ஆன்சர் நம்ம படித்தோம் ஸோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதில் கூட வந்து நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டையும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்ஸில் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் பப்ளிக் கிரிப்டோகிராஃபி வந்து பயன்படுத்துவாங்க பட் ஆனால் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்டில் வந்து லைட் வெயிட் கிரிப்டோகிராஃபி ப்ரிமேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஆஃப்லைன் பேமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எங்கெல்லாம் அது யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் எழுதுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் subscriptions of online games reading journals or present listening to a song or watch a movie online idukla vandu namba simple simple goods illaya idala idukla vandu online payment ku namba micro electronic payment system la use pannu so in the example la idukka na answer aidenga because it is a three mark question okay அடுத்து பார்ட் த்ரீல செகண்ட் கொஷன் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் த கிரெடிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி கான்ட்ராஸ்டிங் அதாவது டிஃப்ரென்ஸும் கொடுக்கணும் ஸோ ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து நம்ம வாட் இஸ் கிரெடிட் கார்டுக்கு நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் இல்லையா ஸோ அதே வந்து நீங்கள் ஒரு சைடு பிகாஸ் இட் இஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒரு சைட் கிரெடிட் கார்டு ஒரு சைட் டெபிட் கார்டுனு போட்டு எழுதுனேன் ஸோ கிரெடிட் கார்டுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி டூ மார்க்கில் பார்த்து அந்த ஆன்சர் சேர்த்து எழுதுங்க அது கூட இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கிரெடிட் கார்டு இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டெபிட் கார்டு வேர் த கிரெடிட் கார்டு இஷ்யூவர் வந்து லென்ஸ் மணி டு கஸ்டமர் இன்ஸ்ட் ஆஃப் டிடெக்டிங் இட் ஃப்ரம் த கஸ்டமர்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இன்ஸ்டன்ட்லி ஸோ டெபிட் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்தால் பைசா எடுப்பாங்க ஆனால் கிரெடிட் கார்டு வந்து அப்படி கிடையாது இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒன் சைடு எழுதுங்க அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம டெபிட் கார்டு பற்றி எழுதணும் அண்ட் டெபிட் கார்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸை எழுதுங்க டெபிட் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுவுமே எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் கார்டு தான் ஸோ கார்டு ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் வந்து இதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எப்படி பார்த்தோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஏடிஎம் கார்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கேஷ் பதில் சப்ஜூட்டாக நம்ம வந்து இதை கொடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் கிரெடிட் கார்
பேஜ் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இந்த ஆன்சர் இருக்குது சரியா ஸோ இங்கே இருந்து நீங்கள் எழுதும் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கார்ட்ஸாக அதோட சைஸ் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அண்ட் அதோட ரேடியஸ் இந்த ரவுண்டட் கார்னர்ஸோட ரேடியஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அனட்டாமி அண்ட் இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இந்த ஒரு மொத்தம் லெவன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம எழுதி ஆகும் த்ரீ மார்க் இருந்தாலும் நம்ம எழுதி ஆகும் பட் இவ்வளோ பெருசாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இட் வாட் எவர் இட் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிஷர் பப்ளிஷர்னா அந்த எம்ப்ளம் ஆஃப் த இஷ்யூவிங் பேங்க் கிரெடிட் கார்டு நம்பர் அப்புறம் நேம் ஆஃப் தி கார்டு ஹோல்டர் இஎம்வி சிப் ஆர்எஃப்ஐடி சிம்பிள் எக்ஸ்பைரேஷன் மந்த் அண்ட் இயர் கார்ட் பிராண்ட் லோகோ மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரிப் ஹோலோகிராம் சிக்னேச்சர் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சிவிசி ஆர் சிவிவி ஆஃப் தி கார்டு ஸோ இது இந்த லெவன் பாயிண்ட்ஸுமே வந்து நீங்கள் இந்த ஒன் பை பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக நீங்கள் அனாட்டமி கேளுங்க ஸோ த்ரீ மார்க்ன்றதுனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் அந்த லெவன் அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி கார்டையுமே வந்து நம்ம எடுத்து எழுதணும் அடுத்து பார்ட் த்ரீல இருக்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் பிரீஃப்லி த ஸ்டோர் வேல்யூ கார்டு அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் ஸோ பேஜ் டூ டுவெண்ட்டி செவனில் இந்த ஆன்சர் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டோர் வேல்யூ கார்டுனா வந்து இட்ஸ் டைப் ஆஃப் டெபிட் கார்டு ஆனால் வந்து ஏற்கனவே சர்டன் அமௌண்ட் வந்து அதில் ப்ரீ லோட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அமௌண்ட்டுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து பேமெண்ட் வந்து கொடுத்து ஏதாவது கொடுத்து வாங்க முடியும் சரிங்களா ஸோ டிஃபால்ட் மானிட்டரி வேல்யூ வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பணம் காலி ஆன பிறகு வி நீட் டு ரீசார்ஜ் இட் அண்ட் யூஸ் இட் அகே ஸோ இதோட மேஜர் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து தேவையில்லை ப்ரீபெய்ட் கார்டுக்கு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் தேவையில்லை ஸோ இந்த ஒரு இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் வேல்யூ கார்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எழுதிடுங்க அண்ட் அதோட டைப்ஸ் கேட்டிருக்காங்களே ஸோ அதோட டைப்ஸ்க்கு டேரெக்டாக நீங்கள் இது எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜ்லேயே இருக்கு பாருங்கள் தேர் ஆர் டூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டோர் வேல்யூ கார்ட் ஒன் இஸ் த க்ளோஸ் லுக் அதை ஒன் இஸ் த ஓப்பன் லுக் ஸோ க்ளோஸ் லுக்னா வந்து சிங்கிள் பர்பஸ் அண்ட் ஓப்பன் லுக்னா வந்து மல்டி பர்பஸ் ஸோ க்ளோஸ் லுக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்ரோ ரயில் ட்ராவல் கார்டெலாம் தனியாக நமக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்களே அதெல்லாம் வந்து சிங்கிள் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது அண்ட் மல்டி பர்பஸ் கார்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எல்லா வகையான டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து இந்த மல்டி பர்பஸ் கார்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இட் கேன் பி யூஸ்ட் எனி வேர் அத பிராண்டட் கார்ட்ஸ் ஆர் அக்செப்டட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா விசா கிஃப்ட் கார்ட்ஸ் இருக்கே அதுதான் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த பார்ட் த்ரீ இல்லை ஃபிஃப்த் ஒன் பண்ண ஆன்சர் பார்த்துடலாம் வாட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேஜ் டூ தேர்ட்டியில் இந்த ஆன்சர் இருக்குது பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம இஎஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மனி ஓவர் அண்ட் ஆன்லைன் நெட்ஒர்க் ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் பிரான்ச்சில் இருந்து கிரெடிட் ஆகி ரிசீவர் பேங்க் பேங்க் பிரான்ச்சில் வந்து அதே நாள்லே வந்து டெபிட் ஆகிடும் ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மற்ற ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராசஸ் மாதிரி நமக்கு வந்து டிமாண்ட் ஆஃப் கொடுக்கறது இல்லை அந்த போஸ்டல் மூலமாக அனுப்புறது அந்த டிலேலாம் வந்து எதுவுமே இருக்காது ஆனால் வந்து பேங்க்ஸ் வந்து ஒரு கமிஷன் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு அமௌண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்டன் கமிஷனை வந்து பேங்க் சார்ஜஸாக எடுத்துப்பாங்க ஸோ இந்த இஎஃப்டி தான் வந்து இப்போ வைல்டாக வந்து வைட்லி யூஸ்ட் மெத்தடாக வந்து பி பி டு பி பிஸ்னஸ் மாடலில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஃபோர் பண்ண ஆன்சர் பார்த்துடலாம் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் கிரெடிட் கார்டு எக்ஸ்பிளைன் த கீ பிளேயர்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் பிரிங்க் அவுட் த மெரிட்ஸ் ஆஃப் பெட் ஸோ பேஜ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இந்த ஆன்சர் இருக்கு ஸோ இந்த கிரெடிட் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க்லேயும் இருக்குது த்ரீ மார்க்லேயும் இருக்குது ஃபைவ் மார்க்கில் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது ஒரு கா கேள்வி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ கிரெடிட் கார்டு தான் என்ன அப்படின்றத எழுதிடுங்க அதன் பிறகு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அட்வான்டேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ இங்கே வந்து மொத்தம் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அட்வான்டேஜஸ் எழுதிட்டு அதன் பிறகு கீ பிளேயர்ஸ் யார் யாருன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேரர் மர்ச்சன்ட் அக்வயரர் கிரெடிட் கார்டு நெட்ஒர்க் அண்ட் ஃபைனலி த இஷ்யூவர் ஸோ இந்த அஞ்சு பேரை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்பிளனேஷன
ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆத்தென்டிகேஷன் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸிங் அண்ட் இதோட டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்ட் ஸ்மார்ட் கார்ட்ஸ் அண்ட் காண்டாக்ட் லெஸ் ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் கார்ட்ஸ் காண்டாக்ட் ஸ்மார்ட் கார்ட்ஸ்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிஷினில் போட்டு காண்டாக்ட் மூலமாக தான் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சேலில் வந்து நம்மளால் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் காண்டாக்ட் லெஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் காண்டாக்ட் டச் பண்ணாமலே வந்து பேமெண்ட் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ நியர்பை ப்ராக்சிமிட்டி இருந்தாலே போதும் ஆண்ட்ராய்டா மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணி இதில் இதன் மூலமாக வந்து நம்மளால் பேமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட இந்த லெசனுக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ